金鸡奖揭晓，虽遗憾，但充满希望。王一博未来可期。金鸡奖的获奖名单终于揭晓，其中最备受期待的最佳男配角奖项落入了李雪健老师的手中。在这个备受众人期待的颁奖仪式中，电影圈新秀王一博虽然败北，但他在颁奖礼上的表现却引人注目。与互联网上的一些嘲讽声不同，他显得游刃有余。在之前金鸡奖最佳男配角提名时，许多网友将这一竞争视为王一博主演的《无名》与李雪健主演的《封神》之间的 PK， 似乎将王一博与李雪健同时提名被视为对前辈的一种侮辱。然而，不容忘记的是， 2 0 2 3年对于王一博来说是他电影事业的开年之作，粉丝们自然对王一博能够获奖抱有期望，这是理所当然的。因为谁都希望自己喜爱的偶像能够获得更多荣誉，但对于年仅26岁的王一博来说，首次涉足电影领域并且获得金鸡奖最佳男配角提名，本身就是对他杰出表现的最大肯定。值得一提的是，他的竞争对手是李雪健老师，不论是从年龄差距还是演技水平来看，他都还有很长的道路要走，来日方长。王一博定会积累属于自己的荣誉，能够在如此年轻的年纪与众多杰出前辈演员一同获得提名，已经是令他感到骄傲的成就了。2023年标志着王一博踏入电影领域的第一年，吸引了许多关心他的粉丝跟随他的脚步，深入了解了电影制作方面的知识、导演的风格和拍摄技巧，以及电影屏幕上的独特之处，同时。也因为欣赏了王一博的出色表演，吸引了众多新观众成为他的粉丝。相信王一博会一步一个脚印，慢慢迈向他梦寐以求的成功。尽管他未能凭借电影《无名》获得金鸡奖最佳男配角，但这部电影却获得了金鸡奖最佳剪辑奖。当导演陈耳上台领奖时，他对梁朝伟、王一博以及所有的工作人员表示了感谢。这个瞬间令人难以忘怀。电影《无名》初上映时，其剪辑手法曾受到一些观众的批评，认为难以理解，充斥着炫技。然而，如今这部电影却荣获第三十六届中国电影金鸡奖最佳剪辑奖。其中的倒叙和插叙、蒙太奇等剧情构建手法都得到了官方的认可，这可以看作是对那些批评者的有力回击。王一博如今年仅26岁，刚刚踏入电影界。他主演的电影《无名》在第三十六届中国电影金鸡奖中获得了最佳剪辑奖，导演陈耳获得了最佳导演奖，梁朝伟获得了最佳男主角奖，而他主演的电影《长空之王》也获得了金鸡奖最佳导演处女作奖。这两个奖项从不同的角度肯定了王一博主演的两部作品在电影界的地位。尽管这些荣誉没有直接加在王一博身上，但能够认可这些作品也是对他的演技和贡献的肯定。王一博显然不是那种在取得一些成就后就停下来的人。导演陈耳早已宣布正在为新电影《人鱼》进行前期筹备工作，而之前黄磊老师也透露过，陈耳已经在进行作品的拍摄。可以想见，王一博进组的日子应该近在眼前了。他似乎在积极地投身于新的电影项目中。的确，提名本身就是一种肯定，尤其是对于新进入电影圈的艺人来说，与众多优秀前辈们一同获得提名本身就是一项伟大的成就。即使没有获奖，这并不会阻止王一博继续前进。未来充满无限可能，我们可以期待他会呈现更多出色的作品。属于王一博的奖项终将会到来。王一博虽然遗憾未能获得金鸡奖最佳男配角，但他的电影作品《无名》和《长空之王》都取得了一定的成就。王一博争议背后，虚构敌人、消音视频、谣言传播真相揭秘。在金鸡奖颁奖典礼落下帷幕后，令人意想不到的是，互联网上依然出现了与王一博相关的热议话题。引发了一些争议。尽管这一次的金鸡奖最佳男配角奖花落给了李雪健老师。
，但由梁朝伟和王一博主演的电影《无名》却获得了三个奖项，而由王一博和胡军主演的电影《长空之王》也赢得了一个奖项。这充分证明了王一博主演的这两部作品的卓越之处。王一博的粉丝们并没有因为他未能获奖而感到沮丧，同样，李雪健的粉丝们也没有对王一博进行嘲讽。毕竟，在最佳男配角的竞争中，角逐的是叶先生与姬昌，而不是对王一博表演的否定。这不是因为王一博表现不出色，而是因为李雪健的表演更为杰出。毕竟。金鸡奖是高度竞争的领域，只有表现出色的演员才能获得报名和预审的机会。然而，出现了关于“孤立”这个词条的互联网言论，让粉丝们感到困惑。当他们点击进去查看时，他们惊讶地发现，某些人声称在王一博提名的时候，现场寂静无声，而在李雪健提名的时候，现场却欢呼雀跃。似乎在表明王一博的提名并未受到业内认可。然而，事实上，这只是某些人的粉丝对现场视频进行了声音处理。现场有众多观众，必然会有不同的反应。事实上，专家和评审们在每位提名演员的 VCR 播放后，都进行了热烈的掌声和喝彩，以表示对他们的认可。这种声音处理不仅侮辱了王一博，也颠倒了黑白。对在座的所有嘉宾、老师以及同行演员都构成了不公平的诽谤。对于那些散布谣言和污蔑的人，他们可能属于一些持怀旧情感的个体。在电影《长空之王》中，因为与王一博出演同一部作品，某些人可能抱有竞争情绪，幻想自己能够与王一博相媲美。然而，这种恶意炒作不仅毫无根据，而且不符合实际情况。这也值得这些人反思：如果没有其他演员的贡献和努力，他们是否会有同样的曝光和关注度？电影上映前，是否有人注意过他们的名字呢？这是需要思考的问题。十表明一些粉丝可能在争论中有过于主观的看法，过于偏袒自家偶像，导致产生不合理的论断。电影和演员的成功通常是一个合作性的努力。很多人都为电影的成功贡献了自己的一份力量。对于影片《封神》和《长空之王》，每位演员的表现都有其独特之处，不宜将这些成就归功于单一演员或粉丝团体。理性看待演员和电影的成功，更能促进艺术创作和娱乐领域的健康发展。事实常常能揭示真相。这次金鸡奖颁奖典礼上的情况，确实说明了一些不实言论的虚假性。王一博获得最佳男配角提名，并参加了提名者颁奖典礼，甚至在最后的官宣和大合影中都占据了显著位置。与此同时，某些人因为能进入颁奖典礼而坐在后台，这可能导致了一些误解和不实的谣言。这种情况再次强调了重要性。即在争论和评价中，应该基于事实和公平来看待演员和他们的成就。的孤立王一博这种言辞，的确可能是一种过于主观和不负责的观点。金鸡奖是专业人员评选和颁发的奖项，提名和获奖都是基于演员的表现和影片的质量，而不是年龄或其他因素。质疑前辈们是否孤立王一博，并没有充分的根据。也缺乏基本的尊重和专业精神，此类不实的言论可能只会引发不必要的争议和误解，对于整个演艺界和相关演员都没有积极的作用。在争论和评论中，应该以公平和事实为基础，避免诋毁和恶意炒作，这也能够保持对每位演员和前辈的尊重。的确，每位演员都有自己的表演领域和机会，互相比较并不现实。也没有必要。在演艺界，每个人都有自己的定位和机会，应该尊重和欣赏彼此的努力和成就，而不是将其作为竞争对手或敌人。每位演员都在不同的作品中贡献着自己的才华，这是一个多元和多样的领域，应该以互相尊重和鼓励为原则。为何要虚构敌人？为什么要通过消音的视频来诋毁王一博，还说他是 N 番配角？蹭主演的光彩。
，演艺圈本应该是一个互相尊重和共同成长的领域，每位演员都有自己的机会和发展空间。用虚构的谣言和敌对情绪来对待同行演员，不仅是不公平的，还会损害整个行业的氛围。我们应该鼓励艺人们相互尊重，共同创造更多精彩的作品。而不是让无根据的言论和争论占据主导地位，相互理解和尊重是演艺界繁荣的基石。